Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir zaman oldu sizinle video çekmeyeli baya bir oldu. 4, 4 ay oldu herhalde video çekmeyeli. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Şu an karşınızda gördüğünüz şeyi tahmin edebiliyor musunuz acaba? Normalde beni Instagram'da takip edenler çok iyi biliyordur bunu. Çünkü onlarla paylaştım ama YouTube'dan gelenler bunun olduğunu biliyor mu acaba? Tabi şu an isimden birazcık anlaşılıyor tabi İngilizce ama bakın bu bir buharlı ütü. Hep beraber açıp bakalım. Ben daha önce açmadım. Sizlerle beraber açacağım. İçinde tam olarak neler var onları da bilmiyorum. Şimdi ismi Umarım doğru tilafüz edeceğim. İngilizce söyleyeceğim. Steam On diye bir marka. Tabii bunu hiç bilmiyorum. İlk defa aldım böyle bir markayı. Şimdi. Şöyle çantasıyla beraber. Hatta tamamen bu kadar galiba. Yani şu elimde gördüğünüz ütü. Bakalım başka neler var. Burada böyle fırçaya benzer bir başlık var. Burada kablosu var. Bakalım burada. Bu ne oluyor acaba? Ha şey elbiseleri şöyle bir yere yapıştırıp elbiseleri ütülemek için. Tamam. Burada da bu su haznesi oluyordu. Buradakini şöyle açıyorduk şurayı. Yani bu kadar küçük bir hazne ile ne kadar ütü yapılır onu da çok merak ediyorum. Bu ne olabilir? Üstüne ütü yapmak için ne oluyor acaba? Ha üstüne koymak için evet. Ütüyü bu şekilde üstüne koymak için. Başka bu kadar mı? Bunu koyalım mektubumuz var. <gülüyor> bu da garantisi. Şuyu buyur. Yani şöyle kısaca toparlarsak şunlar boş kutular. Şöyle şurayı biraz toparlayalım. Şu kadar şurada çantası. Böyle özellikle biliyorsunuz çok fazla yolculuk yaptığım için Yolculuk için kesinlikle çok güzel bir ürün. Deneyeceğim. Bakalım hep beraber de test edelim. Nasıl bir e, buhar. Şöyle şunu da göstereyim mi? Buhar kapasitesini. Hep beraber görelim bu da. Yani bir bu var. Azmi olarak. Bence iki tane böyle olması çok gereksiz ya. Bir tane böyle olsun yeter yani. Eksadan bunu kullanmak bilmiyorum. Bakacağız zamanla. Göreceğiz bakalım ne kadar ilerleyecek. Gerekli ne kadar gereksiz. Bu çıkıyor mu acaba ya? Yanlış bir şey de yapmak istemiyorum. Umarım yanlış bir şey yapmıyorumdur. Yani bu şekilde olması gerekiyor. Bu. Bu şekil mi? Bu da bu şekil. Tamam şimdi suyu. Aslında suyu doldurmak için bir şey vardı. Onu ben göremedim. Böyle doldurmak için bir şeyi gösteriyorlardı. Bakın şöyle. Var buralarda. Küçük bir şey vardı ya. Onun nasıl dolduruluyordu? Ama bunda yok. Normal değil. Bakın şöyle bir pompa olması lazım. Şöyle bir pompa. Bu pompayı ben göremedim. Yani bu gözükmüyor burada ama bu pompa değil. Allah Allah eksik ürün var galiba. Ya da ben gözden kaçırdığım bir şey mi var? Benim? Yok ben göremedim. Eksik. Çok önemli bir şey değil ama olması gereken bir şey bence. Yani kolay dolduruldu. Bizim herhalde küçük olduğu için rahat doldurulmaz. Şurası herhangi umarım bir düğmeye basmadan yapıyorumdur. Bir şey söyleyeceğim bunun böyle olmaması gerek. Ha şimdi oldu. Şunu şöyle takıyorum. Sonra fişini taktım bitti. Ondan sonra çalıştıracağım. 
video başlamadan önce özellikle size bu perdelerimden bahsetmek istiyorum. Ben bu perdeleri alırken abiye dedim ki dedim abi dedim sakın kırışan perde olmasın dedim. Hatta elimle göstereceğim maalesef ama bakın görüyor musunuz? Anında kırışıyor yani anında. O zaman böyle yaptım dedim abi dedim böyle yaptığımda hani bu şekil kırışmasın. Yok yenge dedi sakın öyle bir şey yok dedi. Yani biz öyle şey yapmayız sözde marka bir yerde. Aldım. O kadar da güvendim çünkü hani özellikle söyledim. Dedim hani öyle bir şey olmasın diye. Ama maalesef görüyorsunuz rezil bir perde. Şöyle yaptım da hemen kırışıyor. Dur ben bunu ütüleyeceğim. Normal ee, sürekli perde bu şekil topladığımda sürekli kırışıyor ve mecburen ütüsünü bu şekil yapıp e, kendim yapıyorum ama inanılmaz zor oluyor. Şimdi hemen makineyi çalıştırayım. Beraber bakalım ütüsü nasıl oluyor diye. Şimdi tam çözemediğim için basmam gerekiyordu galiba. Ya da biraz beklemem lazım ısınsın diye. Bakalım normalde 15 saniyede ısınıyor. 15 saniye oldu mu acaba video açalı? Oldu galiba şimdi. Basıyorum. Nereyi alayım? Şuraya alayım bakın. Buranın ütüsü görüyorsunuz. Şimdi hep beraber görelim. Gerçekten iyi mi değil mi? Ben de ilk defa görüyorum sizlerle beraber. Wow. Şaka gibi. Bakar mısınız? Gerçekten ben şok. Bakın bir daha deneyeceğim. Çünkü biraz yani buranın kırışıklığını görebiliyorsunuz. Baya bir kat izi var. Çünkü gerçekten böyle perdeleri ütülemek inanılmaz işkence gibi. Ve ben de maalesef hepsini teker teker bu şekilde ütülüyorum. Ama bir daha göstereceğim size. Bakın burada bir sürü kat izi var ama ben sadece bir düz bir kat çıkartacağım. Hadi bismillah. Olabilir mi acaba? Onda yok galiba. Allah. Ama tek bir kere böyle yapmam da yani. Wow. Şunun izine bakar mısınız? Aa muhteşem. Vallahi muhteşem. Hatta başka bir tane daha göstereyim diyeceğim ama. Mesela bunun hiç şey yok. Bakın. Burada yok. Kat izi yok bile. Şimdi şuradan. Hemen bir kere de. Bir kere de olması da çok şaşırtıyor beni ama ya. Vallahi oluyor. Şuraya bakın. Oldu. Şöyle bir daha basayım. Yok kapattım. Basınca açıyorum. Su haznesi yalnız. Perde ütülemek için fazla şey değil. Dayanıklı değil. Onu söyleyeyim. Ama Allah'ım. Sadece şöyle yapmam bile. Ama işte dediğim gibi bu perdeleri gerçekten Sürekli bu şekilde yapıp ütülemek lazım. Bu şekil. Kırışıyor ve mecburen ütüsünü bu şekil yapıp e, kendim yapıyorum ama inanılmaz zor oluyor. Şimdi hemen makineyi çalıştırayım. E, beraber bakalım ütüsü nasıl oluyor diye. Şimdi tam çözemediğim için basmam gerekiyordu galiba. Ya da biraz beklemem lazım ısınsın diye. Bakalım normalde 15 saniyede ısınıyor. 15 saniye oldu mu acaba video açalı? Oldu galiba şimdi. Basıyorum. Nereyi alayım? Şuraya alayım bakın. Buranın ütüsü görüyorsunuz. Şimdi hep beraber görelim. Gerçekten iyi mi değil mi? Ben de ilk defa görüyorum sizlerle beraber. Wow. Şaka gibi. Bakar mısınız? Gerçekten ben şok. Bakın bir daha deneyeceğim. Çünkü biraz yani buranın kırışıklığını görebiliyorsunuz. Baya bir kat izi var. Çünkü gerçekten böyle perdeleri ütülemek inanılmaz işkence gibi. Ve ben de maalesef hepsini teker teker bu şekilde ütülüyorum. Ama bir daha göstereceğim size. Bakın burada bir sürü kat izi var ama ben sadece bir düz bir kat çıkartacağım. Hadi bismillah. Olabilir mi acaba? Onda yok galiba. Allah. Ama tek bir kere böyle yapmam da yani. Wow. Şunun izine bakar mısınız? Aa muhteşem. Vallahi muhteşem. Hatta başka bir tane daha göstereyim diyeceğim ama. Mesela bunun hiç şey yok. Bakın. Burada yok. Kat izi yok bile. Şimdi şuradan. Hemen bir kere de. Bir kere de olması da çok şaşırtıyor beni ama ya. Vallahi oluyor. Şuraya bakın. Oldu. Şöyle bir daha basayım. Yok kapattım. Basınca açıyorum. Su haznesi yalnız perde ütülemek için fazla şey değil, dayanıklı değil onu söyleyeyim. Ama 
Allah'ım. Sadece şöyle yapmam bile. Ama işte dediğim gibi bu perdeleri gerçekten sürekli bu şekilde yapıp ütülemek lazım. Bu şekilde. Arkadaşlar su haznesini yeniden doldurdum. Yalnız galiba bu su haznesi canımı sıkabilir. Çok az ve küçük. Normalde hani satıldığında şöyle kapatayım ben. Normalde satıldığında bu haznesi var ya 23 e, milim dediğim gibi bunun haznesi canınızı sıkabilir. Çünkü çok çabuk suyu bittiği için e, bilmiyorum ne kadar dayanabilirsiniz ama suyu çok çabuk bitiyor. Her şey diyordum ben. Normalde 23 e, diye satılıyor. Meğerse sadece iki tane küçük olduğu için ayrı ayrı. Halbuki bu sadece tek başına 18 mi oluyor? 18 milim su alabiliyormuş. O yüzden bu bayağı bir canınızı sıkabilir. Ben dedim gibi bir perde ütüleyemezsiniz belki ama bir gömleği bir tane gömlek rahat ütüleyebilirsiniz. Ama bir gömlek için bu para değer mi? O da tamamen size kalmış bir şey. Kesinlikle ben çok ama çok memnun kaldım ütüsünden. Yani şöyle bakın hatta anlamsız neyse ben o kadar çok gösterdim ki size bence gerek yok artık bunu test etmeye gayet güzel sadece su haznesi canınızı sıkabilir onun haricinde gayet güzel gittiğiniz yere rahatlıkla şöyle fişte takılır ama herhalde şöyle yapabilirim yani bu şekil istediğiniz yere rahatlıkla götürebilirsiniz bu kadar başka bir özelliğini anlatmama gerek yok bu kadar Kendinize iyi bakın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar normalde videomu bitirmiştim ama tekrar denemek istedim. Şöyle bir elbiseyi de ütülemek istedim. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakalım böyle bir e, kumaşı nasıl ütüleyeceğiz. Hep beraber bakalım. Kısaca böyle bir video da yapmak istedim. En azından Aklımıza fazla soru işareti kalmasın diye. Isındı galiba. Para basıyorum. Evet. Bakalım bir kere de aynı perde gibi düzleştirecek mi? Çok güzelmiş ya. Bakın. Anında açılıyor. Gördünüz mü? Kırışıklar anında arkaya zarar veriyorum diye bakın. Bakın. Muhteşem. Gerçekten muhteşem. Yani şu da şu oluyor. Böyle iki dakikada hemen üçü yapabiliyoruz. Gördünüz mü? Yani bu elbiseyi ben iki dakika bile sürmedi vallahi. Şöyle şu kolumla mesela. Bitti. Bakın mis gibi üçü oldu. Şöyle. Vallahi muhteşem. Tamam ben bunu kesinlikle çok beğendim. Artık bu saatten sonra gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim. Alabilirsiniz. Aparatı buraya da taktım ama dedim herhalde tutmaz ama iyi tutuyormuş bu da. Gayet de sağlam. Bakayım şöyle basınca mı? Ha, aa, çok iyiymiş ya. Çok iyi de tutuyor. Sadece şuraya çekince hemen bırakıyor. Bakın şöyle basmak gerekiyor vakum nasıl diye yok gayet güzel bundan da çok memnun kaldım gereksiz diye düşündüm ama yok gayet güzel arkadaşlar çok samimi söylüyorum gerçekten bu ütüşine bayıldım şimdi bunu da ütüleyeceğim gerçekten artık hani sürekli test etmek istiyorum hani tam olarak çok güvendiğim bir ürün oldu bu ama yine de sürekli test etmek istiyorum ya da hoşuma gittiği için sizinle mi paylaşmak istiyorum onu çözemedim ama çok beğendim ben bakalım normalde hani şöyle bir gömleği şöyle bir tarafını hemen hele bakın hele hele hele hele aman Allah'ım nazar değdireceğim ben makineye yemin ediyorum nazar değdireceğim ama yani bu kadar da ne bileyim saniyeler sürmüyor ya sen nesin böyle şuraya bakın hemen bu taraf gözüküyor mu bilmiyorum yanlış ışıktan dolayı gözüküyor mu gözükmüyor mu bilmiyorum ama anında ütüledi bakın normalde şu an ben kamerayı görmüyorum ütülediğim için ama 
Bu taraf. Bitti bile. <gülüyor> Şaka gibi ya. Aa. Bu arada ben ütü yapamayan bir insanım. Ütünün kokusu bana dokunuyor. Rahatsız oluyorum. Hatta <gülüyor> ütüyü yapmak için maalesef birine ihtiyacım oluyor ama bunda kesinlikle üt kokusu bile yok yani hani ütünün o şey var ya rahatsız edici kokusu bunda asla o da yok bitti kolay tek kaldı Aa.